कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला किया है जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले न सड़क पे जाए न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो अपने घरों में ही रहे गुड मॉर्निंग न्यूज इन हेर आयल समर्पिस्तना बिजनेस ब्रेकफास्ट शो की स्वागत हूँ जनता कर्फ्यू प्रधान गत रात्रि जाति मोता इच्छा पीलिए सो पदना गंटल कर्फ्यू तो सोशल डिस्टेंस अंदर वाड़ पदों सो सोशल डिस्टेंस ने मैं पाटो सो लाजि ईज करोना लाट वैर प्रां प्रदेश वाले पन्े गंटल पा ब्रतको सो आ पन्े गंटल चैन देन मैं ब्रेक चेयल अ ब्रेक अने वस्तु अच्छे मल्ल विस्तरी बट एपड़कू इला ब्रेक्स अंकने मैं चाल देश चूं स्पेन इटली इलांट देश नेशनल लाकअट नेशनल षटन अने मैं गमन सो अट पथि मन इंडिया बहुश चूड़क उसे अट्लीस्ट वे आदिवार अंदर उदय एड गंटल नीचे रात्रि तुम गंटल वरकू इंडे उदा इकड़की कदल अत्यवसर अच्छे तप चाल मंदी पोदन लेवगा एदो पन हड़ावड़ रोड पड़ता है डेबई एल उ पोदे एदो पन बैठक अकड़ा इकड़ कलक्षेपन कोसम सो अट कलक्षेपाली कटिपे इंट चक् हाई उंटे इन मन की रेस्ट दुंड वर्क फ्रम होंम्स अने काम इपू चाला आफीसेस आ सदाई वीलते वर्क फ्रम होम चा ले तपन सदे मन लेकिन आ पनी गड़वे इकू तपू अब वील वरकू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने मावे मन सो वाहन अल्ली आम निर्वर्तुटे चाल वरकू कंटामे वैर बार मन बैठ पड़े अवकाश अफकोर्स नि चूसा प्रधान टीवी में माटबोना षापल कि सूपर मार्केटू इवन कि अंदर कुंपल मुन अंदर बिह्य पपल उपल को इंटी रे मूड ने सामग्री इंटी तीस प्रयत्न अट्ठावे पन अवसर ले प्रधान चुप्त काबी अट्ठी एपड़ू एसेंशियल नीड्स एवं वाट के एट्ठी परस्तों आटंक उबी अदरव दिस् ब्ला मार्केटर्स विल मेक् मनी मनमे सफर काबी अट्ठे पैनिक लेकिन लैट आल बी काम अंड क्वैट अंड प्रभु विधा नड़चकने प्रयत्न चाहा यह नेपथ्य मन को एशियन मार्केट पॉजिट ट्रेंड कास्ट नाइट यूएस मार्केट स्ट्रांग क्लोजिंग चूसा तो चाल कल तरह अटू वेस्टर्न मार्केट एशियन मार्केट ग्रीन चूसा अच्छे एसएक्स निफ्टी मत मन को वीक ट्रेड बहुश क्रूड प्रईस ट्वेंटी थ्री पर्सेंट पे लास्ट नाइट दाने फैक्टरी चाहे लेकिन वीकेंड फैक्टर मन के वीकेंडू लांग पोजिशन एंकंटे नि मैं लोअर लैवल्स नीचे चाल स्ट्रांग रिकवरी चूसा नष्ट मुगसाई सैवन थौज एट थर्टी थ्री निन्ट लो इधी सो अच्छी एट टू सिक्स थ्री मैं क्लोज लैवल सो आलमोस्ट फोर हंड्रेड पाइंट्स रिकवरी इन निफ्टी चूसा अदे पर्स बैंक निफ्टी इतर इंडीसे चूसा सो नि हाई एट थौज फाइव सी फाइव सो मे बी रेंज बहुश मैं को चूस अवकाश बेस इक फाम अंत चपेलाम एवर की अर्थाने विषय का स्टाक पिकिंग से मार्केट इक आगे कभी टेमपररी आगे लेकिन मल्ल कवर की अर्थाने विषय एंक वैर प्रभाव विस्तृत होते डेफ इंका वीक मार्केट ले आगे एंकंटे इंका इपड़कू एफेक्ट मेडिकेशन का एफेक्ट ट्रीटमेंट एफेक्ट वैक्सीन का इंका रे सो दा समय पड़ती काबी मार्केट चाल अनसर्टन का उठाई वोलटैटी एक्वे स्टाक पिकिंग की मत समय सर समय अंदे चला स्टाक्स मन को फर् इंस्टा इट समय आपर्चुनिट एक्तो मन चेयल पनी ऐज इनवेटर्स इन दि मार्केट इट समय चाल अवकाश है सो मल्ली रेडे तरह मन अपट अरे कोई लेकिन बाधपड़े 
అవసరం రాకుండా ఉండాలంటే స్టాక్ పెకింగ్ కోసం మనం ఎప్పుడు హోంవర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూనే ఉండాలి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఎఫ్ఎంసీజీ స్టాక్స్ నిన్న కిరాణా కోట్ల ముందు అంత సూపర్ మార్కెట్ల ముందు అంత జనం ఉన్నారు అంటే అందరూ కొంటున్నవి ఏంటి ఈ ఎఫ్ఎంసీజీ సంబంధించిన వస్తువులు అవి సోప్స్ కావచ్చు డిటర్జెంట్స్ కావచ్చు లేదా శానిటైజర్స్ కావచ్చు మాస్కులు కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు సోప్స్ అలాగే ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్ అందరూ నూడిల్స్ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ టెట్రా ప్యాక్స్ అసలు ఇంతకుముందు ఎవరు కొనేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు అందరూ డైలీ మిల్క్ వస్తున్నారు కదా అనుకుని టెట్రా ప్యాక్స్ తీసుకెళ్లి నెస్లే లాంటి కంపెనీస్ ఇటువంటి చర్యల వలన బాగుపడే కంపెనీస్ అలాగే గ్రాసరీస్ ఆటా రైస్ దాల్ ప్యాకేజ్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ ప్రజలు విస్తృతంగా కొంటున్న వస్తువులు సో దీని ప్రభావం డెఫినెట్లీ ఆయా కంపెనీల సేల్స్ మీద ఉంటుంది ఆయా కంపెనీల రెవెన్యూస్ మీద ఉంటుంది డెఫినెట్లీ మార్జిన్స్ మీద కూడా ఉంటుంది సో మనం ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో ఎందుకంటే మనం వాల్యుయేషన్స్ పిక్చర్ ఒకసారి చూస్తే నేను ఆ ప్రాఫిట్ ఎవర్ ట్రేడ్ డాట్ ఇన్లో ఒక మంచి ఆర్టికల్ కూడా ఇచ్చాను నేను సో వీలైతే అది చదివే ప్రయత్నం చేయండి హిందుస్థాన్ యూనివర్ మొన్నటి వరకు ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ట్రేడ్ అయింది ఇప్పుడు అది ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్కి వచ్చేసింది టైటన్ సిక్స్టీ టైమ్స్ నుంచి థర్టీ నైన్ టైమ్స్ ఫార్వర్డ్ ఎర్నింగ్స్ పీఈకి వచ్చేసింది అలాగే టాటా కన్జ్యూమర్ ఫార్టీ వన్ టైమ్స్ అంటే ఫార్టీ వన్ పీఈ నుంచి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ పీఈకి వచ్చింది గోదరేజ్ కన్జ్యూమర్ ఫార్టీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ పీఈకి వచ్చేసింది అలాగే బర్జర్ పెయింట్స్ సిక్స్టీ నుంచి ఫార్టీ టైమ్స్కి రావడం చూస్తున్నాం సేమ్ పరిస్థితి అన్నిట్లోనూ నెస్లే కావచ్చు ఏషియన్ పెయింట్స్ కావచ్చు జూబ్లాండ్ ఫుడ్స్ కావచ్చు వీటి అన్నిట్లోనూ కనిపిస్తుంది అనుకో మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్న స్టాక్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్ లెవెల్కి వచ్చాయి ఇక్కడ నుంచి మేబీ చీప్ లెవెల్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది మార్కెట్స్ పతనం కొనసాగితే సో ఈ సమయంలో కనుక మనం ఇటువంటి స్టాక్స్ని అన్నీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న అన్నీ కూడా చాలా హై క్వాలిటీ హై పెడిగ్రీ ఉన్న కంపెనీస్ ఇవి అలాగే ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్తో పాటు బిఎస్ థౌజండ్ మ్యాగ్జైన్ వచ్చింది స్టాక్ పికింగ్కి ఇటువంటి మ్యాగ్జైన్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి మనకు ఏం జరుగుతుంది అసలు కార్పొరేట్ వరల్డ్లో ఏ కంపెనీ భవిష్యత్ ఫైనాన్షియల్స్ ఏ విధంగా మారుతున్నాయి సో ఇందులో చాలా కంపెనీలు కొత్త కంపెనీలకి స్థానం దొరికింది లైక్ ఇండియా మార్ట్ ఈ మధ్య లిస్ట్ అయిన కంపెనీ అలాగే మెట్రోపాలిస్ హెల్త్ కేర్ చాలా హ్యాండ్ బ్యూటిఫుల్ సిఈఓ కూడా ఈ కంపెనీకి ఉన్నారు సో ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ మనం ఇటువంటి మ్యాగ్జైన్స్లో మనకు చాలా దొరుకుతాయి ఎక్కడ కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఎటువంటి మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని తెలుసుకోవడానికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి లెట్స్ ఆల్ డూ అవర్ హోంవర్క్స్ అండ్ బీ రెడీ విత్ క్యాష్ అండ్ మేబీ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ నౌ ఎన్లెస్ ఏమంటున్నారు రెడీ తెలుసుకుందాం సో మనకు వీకెండ్ వచ్చేసింది సో ఆఫ్కోర్స్ వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవన్నీ టెంపరీ ఫినామిన పక్కన పెడితే లాంగ్ రన్లో ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా స్టాక్ పికింగ్ సో మీరు ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ వెతుకుతున్నారు ఈ మార్కెట్లో Yeah, definitely. Number one is health care and to be straight uh, answer to your question. Number one, health care. Health care and we have, you know, hospitals, we have uh, pharmaceutical companies and we have uh, diagnostic companies. If you mentioned, yes, sir. Uh, Allah, health care will be one of the biggest beneficiaries. Of course, number one, Manaki, last few decades, ago, not only last few years, has been banking and financials. And the Lord definitely not because of coronavirus. Coronavirus last low, it is the last nail in the coffin in Japan. So, we have to look at the problems last two years ago. ILFS start in Tarvata. And the public sector banks can end. It is the private sector banks. It is the only thing about NPA problems, ILFS. Tarvata is the DHFL, India Bulls, S Bank. It is the only thing about it. And the Lord definitely is the only thing about cleansing factor. And the completely nonsensical stocks are the only thing about it. And the Lord is the only thing about it. So that is one of the main themes. మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ విచ్ సర్వైవ్ దిస్ ఆన్ స్లాట్ అటువంటి వాటికి కూడా మనం ఏదైతే అంత పతనం కాలేదో డెఫినెట్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ కొన్నిట్లో టాప్ క్వాలిటీ స్టాక్స్లో మనం చూస్తున్నాం అటువంటి దట్స్ నెంబర్ వన్ ప్రాబ్లీ యూనో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కొద్దిగా ఏదైనా గుడ్ సైన్స్ అని అనుకుంటే యూనో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ వెరీ ఫాస్ట్ సపోజ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ కొద్దిగా మనకి ఆంక్షలు అవన్నీ తీసేసిన రోజు డెఫినెట్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీ ఇటువంటి ఎందుకంటే క్రూడ్ పీపుల్ ఆర్ స్టేయింగ్ హోమ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ అండ్ వాచింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అబ్సల్యూట్లీ సో ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉండేవి ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ కావచ్చు లేదా ఇంటర్నెట్ కంటెంట్ కావచ్చు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వై
సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ దే విల్ షార్ప్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే వి షేప్ రికవరీ అని చెప్పట్లే బట్ దీస్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్ టు సో అలాగే మనకి యూనో పీపుల్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ చైనా నాట్ టోటలీ బట్ ఫర్ ఎ సెకండ్ బేస్ ఇన్ ఇండియానే అది మనం గతంలోనే చెప్పుకున్నాం ఇట్ క్యాన్ బి ఆటోమొబైల్ ఆటోమొబైల్ ఆన్సిలరీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్ కెమికల్ ఫైనాన్స్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ ఇంకా ముందర రాబోయే దాంట్లో యాక్టివ్ ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ బల్క్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ బేసిక్ కెమికల్స్ సో ఇటువంటివి దే విల్ బి సెవరల్ ఆపర్చునిటీస్ అండి సో మనం మీరు అన్నట్టు కంటిన్యూస్లీ మనం అప్గ్రేడ్ చేస్తూనే ఉంటాం అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ న్యూ సెక్టర్స్ అవి కాకుండా గతంలో మనం చూసిన సెక్టర్స్లో విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు రివైవ్ ఫాస్టర్ అండి సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ రిటర్న్స్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఈ కరోనా వైరస్ అండ్ ఆల్ దీస్ యూ నో ఫర్దర్ కంటామినేషన్ అనేది స్టాప్ అయింది అండ్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ మనకి ఇప్పుడే చూస్తున్నాం మనం మలేరియా డ్రగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ అండ్ అవైబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ అని కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారు లైక్ సనోఫి పెద్ద పెద్ద క్లోరోక్విన్ తయారు చేసే కంపెనీస్ కి ఇప్పుడు మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ ఒక ఆపర్చునిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైక్ ఇట్ విల్ బిల్ బి మ్యాడ్రస్ సప్లై చేయలేరు యుఎస్ లో పన్నెండు కంపెనీలు మాత్రం ఉన్నాయట కరెక్ట్ ఈ కొలోరోక్విన్ తయారు చేసేవి కరెక్ట్ ఇండియన్ కంపెనీస్ కి ఇట్స్ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ అగ్రీ సో ఇలా మనకి వీ హ్యావ్ టు రియలీ బి యూనో ఎలా వాట్ హౌ కెన్ వి పిక్ ఏ డైమండ్ ఫ్రమ్ ద మైన్ అనేది అంటే అది రా గా ఉంటుంది అది సో దాన్ని తీసుకుని కట్ అండ్ పాలిష్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సో వీ హ్యావ్ టు నౌ స్టార్ట్ డిగింగ్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ అండ్ which are the fastest uh, sectors to grow and which will have a long uh, stable run over the next 10-15 years and just kundam matram definitely number one stands to be healthcare right so you uh, know trading advice this quality alage kutum rohar work from home jesthar so ayinu kuda ok sari uh, phone lo line uh, line lo teeskoni maatle prayatnam cheddam chinna viraman tarata న్యూజ్ ఇన్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం మనతో టెలిఫోన్ లైన్లో మాట్లాడేందుకు కుటుంబ వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అలాగే రాజేంద్ర గారు ఎటువంటి షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని మీరు ఈ సమయంలో సూచిస్తారు ఐ థింక్ నిన్న బేస్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో నా ఉద్దేశంలో నెక్స్ట్ వన్ వీక్ అది ఉంటుంది అనిపిస్తుందండి అంటే మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే వొలటాలిటీ ఏదైతే మనం చూసామో అది కొద్దిగా తగ్గింది సో ఎవ్రీడే మనకి డౌ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ పడింది వల్ల ఇప్పుడు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్కి రావడం చూసాం ఇన్ కేస్ ఈ వాలిటాలిటీ ఇలానే ఉంది అనుకుంటే కనుక నిన్న బాటమ్ ఏదైతే ఫామ్ అయిందో అదొక బేస్ గా మనం చూస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి ఒక పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీనే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ప్రీవియస్ లో ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ అనేది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ అది దాటింది అంటే కనుక ప్రాబ్లీ అరౌండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ నుంచి నైన్ థౌసండ్ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఈ స్టేజ్ లో మార్కెట్ లో ఒకవేళ కరెక్షన్ వచ్చింది అంటే కనుక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి బ్యూటీ ఏంటి అంటే అంటే రిస్క్ ఈజ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనకు క్లియర్ గా తెలుసు సెవెంటీ ఎయిట్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ లో రిస్క్ ఉంది అండ్ ఒకవేళ రివార్డ్ వచ్చింది అంటే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది లేదు ఎవరైనా దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఓవర్ నైట్ రిస్క్ అంటే కనుక ఐ థింక్ కాల్ ఆప్షన్స్ లో వన్ షుడ్ బై అని నా ఉద్దేశం ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ మేబీ ట్రేడింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీక్ అని నా ఉద్దేశం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లోస్ ఆల్మోస్ట్ మనకి రావటం చేసాం అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో నిన్న మనం చూసాం అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దాకా రావటం చేసాం సో డెఫినెట్లీ రెండింటిలో కూడా బయింగ్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక వన్ రూపీ రిస్క్ టూ రూపీస్ ఆర్ త్రీ రూపీస్ రివార్డ్ వస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఐ థింక్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో మంచి కరెక్షన్స్ రావటం చూస్తున్నాం మనం సో ఐ థింక్ జనరలీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిడిల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆఫ్ లో పడతాయి లేదంటే లాస్ట్ లెగ్ లో పడతాయి సో ఐ థింక్ ఆ కోవలో కొన్ని స్టాక్స్ వీ కెన్ లుక్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ కానీ దీపక్ నైట్రేట్ కానీ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నుంచి నిన్న త్రీ టెన్ దాకా రావటం చూసాను దీపక్ నైట్రెట్ అలానే లెవెన్ ఫ్లోరిన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ టు థౌసండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా రావటం చూసాం సో ఇలాంటి స్టాక్స్ వన్ టూ ఇయర్స్ వ్యూ
అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోనే చూడాలండి ఎందుకంటే ఏదైతే కనుక డీప్ డిస్కౌంట్ లో ఇప్పుడు అవైలబుల్ అవుతున్నాయో అలాంటి స్టాక్స్ లోనే చూడాలి కానీ ఇండెక్స్ ని చూడొద్దు అంటున్నాను ఇండెక్స్ ఇస్ బీయింగ్ టోటల్లీ మ్యానిపులేటెడ్ అని ఇప్పుడు కూడా మేము చెప్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు చెప్పారు కానీ ఇందాక టెక్నికల్స్ నేను నిన్న అబ్జర్వ్ కూడా చేశాను ఫస్ట్ టైం సెవెన్ థౌజండ్ పుట్ అండి సెవెన్ థౌజండ్ పుట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వెయ్యి పాయింట్ల కింద యాక్టివ్ గా ట్రేడ్ ఉంది ఏది ఈ ఎక్స్పైరీ ఏదో నెక్స్ట్ మంత్ ఎక్స్పైరీ కాదు ట్వంటీ సిక్స్ మార్చ్ ఎక్స్పైరీది అది కూడా నూట ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు కొన్నారు మామూలుగా అంత ముందు రోజు ఐదు రూపాయలు ట్రేడ్ అయ్యే ఇది దాదాపు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్రిసియేషన్ తోటి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ తోటి క్లోజ్ అయింది అనమాట సెవెన్ థౌజండ్ పుట్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ మార్కెట్ లో అంటే మళ్ళా ఏదన్నా ఒక ఆల్గో ట్రేడ్ మ్యాచ్ వేరే టాక్ ఉందా ఉండి దాదాపు ఏడు వేల రెండు వందలు ఏడు వేల దాకా తీసుకొచ్చేసి డబ్బులు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా కేవలం నెక్స్ట్ ఐదు సెషన్ లో అనేది కూడా కాస్త అనుమానం వస్తుంది వై సిల్బి ఇప్పుడు కూడా రిపీటెడ్ గా చెప్తున్నా కూడా ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎందుకు చూడటంలేదు అంత డీప్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ అంత యాక్టివ్ గా అంత హ్యూజ్ ప్రీమియం తో ట్రేడ్ అవుతా ఉంటే ఈజ్ ఇట్ లింక్ విత్ ఆల్గో ట్రేడ్స్ అనేది కూడా చూడాలి నిన్న కూడా మనం మార్కెట్ లో చూసాం టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్ స్వింగ్ ఈజీగా అయ్యింది ఆ టూ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్ స్వింగ్స్ అయ్యేటప్పుడు ఆప్షన్ యాక్టివిటీ కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే విచ్ ఈస్ బీ మ్యానిపులేటెడ్ అని అర్థమవుతుంది బట్ ఎందుకు రెగ్యులేటర్స్ ఇంకా దీనిపై దృష్టి సారించలేదు అనేది మాత్రం అర్థం కావట్లేదు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ వస్తే మాత్రం ఎవరు ఎంతన్నా సరే ఫైనాన్షియల్స్ లో ఐఎమ్ బీ బులిష్ అండి ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లో వస్తే ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అవనేయండి న్యూ జనరేషన్ బ్యాంక్స్ అవనేయండి ఇటు ఈవెన్ పిఎస్యూస్ కూడా అవనేయండి సెలెక్టివ్ గా నిన్న చూసాం మధ్యలో ఏది కెనరా బ్యాంక్ ఎట్లా పెరిగింది బీఓబీ ఎట్లా పెరిగింది కరెక్ట్ అయింది అనేది ఎందుకంటే ఇంత డీప్ డిస్కౌంట్ లో యూఆర్ గెటింగ్ కంట్రీ వైడ్ స్ప్రెడ్ బ్రాంచెస్ స్ప్రెడ్ ఉన్న కెనరా బ్యాంక్ లాంటిది కేవలం ఏడు వేల కోట్ల మార్కెట్ ఇట్లా దొరకటం ఏంటండి ఇట్స్ హైలీ డీప్ డిస్కౌంట్ లో అవైలబుల్ అన్నట్టే మనం చూడాలన్నమాట కాబట్టి విత్ లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఏదో మార్కెట్స్ పర్మనెంట్ గా షట్ డౌన్ కావు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ వ్యూ తోటి అనమాట డెఫినెట్లీ బై చేయమంటాను బ్యాంకింగ్ స్పేస్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ రివైవ్ అవ్వాలన్నా ఎకానమీ రివైవ్ అవ్వాలన్నా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నిలబడాలి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ నిలబడితేనే డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ బెటర్ గా ఉంటుంది ఒక్కటి ఇవాళ ఈ దానిలో చదవటంలో కాకుండా నేను నిన్న మొన్న కూడా ఫ్రెండ్స్ తో డిస్కస్ చేస్తా నేను అన్నాను సెలెక్ట్ సెక్టర్స్ లో ట్రేడింగ్ ఆపేయాలండి లైక్ ఇప్పుడు మనమే అంటున్నాం మాల్స్ క్లోజ్ చేయాలి థియేటర్స్ క్లోజ్ చేయాలి ఇలాంటి అన్నాం అలాంటప్పుడు వై డోంట్ యూ షట్ డౌన్ ట్రేడింగ్ ఇన్ పీవీఆర్ గానీ ఐరాక్స్ గానీ ఇలాంటి వాటిలో కాబట్టి వరల్డ్ వైడ్ కూడా అనమాట ఏదైతే ఈ లాక్ డౌన్స్ షట్ డౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వై డోంట్ యూ షట్ డౌన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఆల్సో అన్నది బిగ్ డిబేట్ పాయింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడాల్సి వస్తుంది ఇట్స్ డిబేటబుల్ పాయింట్ ఎందుకంటే మనం ఫిలిపైన్స్ లో చూసాం రెండు రోజులు మార్కెట్ మూసేసి మూడో రోజు ఓపెన్ చేయగా ఆ రెండు రోజుల ఎఫెక్ట్ మొత్తం అంతా కొట్టేశారు ఆ మూడో రోజు ఒక్క రోజులోనే సో అటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది మార్కెట్స్ ని షట్ డౌన్ చేయడం అనేది కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు కొంతమంది అపోజ్ చేస్తారు అంటే కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ చైనా సేవ్ చేసింది కదా సార్ షట్ డౌన్ యాక్చువల్ గా చూస్తే కనుక ఏదైతే వైరస్ పీక్ స్టేజ్ లో చైనాలో ఉన్నప్పుడు కనుక మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయి ఉంటే కనుక షాంఘాయ్ కూడా విల్ సంబెట్ బిలో టూ థౌజండ్ ఆల్సో అలాంటిది షాంఘాయ్ ఇవాళ నెట్ ఆన్ నెట్ కోవిడ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హయ్యర్ సైడ్ ఉంది షాంఘాయ్ అంటే అట్లీస్ట్ సేవ్ అయ్యారు అక్కడ కాబట్టి కంట్రీస్ లో ఇట్స్ నాట్ వన్ టూ డేస్ షట్ డౌన్ షట్ డౌన్ చేస్తే ఫుల్ వన్ వీక్ షట్ డౌన్ చేసేయండి ప్రజలకు కూడా శానిటీ వస్తుంది కదా అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ట్రేడర్స్ గానీ ఆల్గో ట్రేడర్స్ గానీ మ్యానిపులేటివ్ ఆపరేటర్స్ గానీ ఎస్పెషల్లీ పబ్లిక్ లో స్పెక్యులేటివ్ యాటిట్యూడ్ చూసి వీక్లీ ఆప్షన్స్ వీక్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఆప్షన్స్ చూసానమాట ఆ భయంకరమైన స్పెక్యులేషన్ చూస్తూ ఉంటే కనుక నిజంగా చాలా బాధ వేస్తాను ఇది స్క్రీన్ పైన ఎప్పుడు స్పెండ్ చేయింది కంటిన్యూస్ గా నైన్ టు త్రీ థర్టీ కంటిన్యూ స్పెండ్ చేస్తున్నాను టైం ఎవ్రీ మినిట్ వాచ్ చేస్తున్నాను చాలా చోట్ల దెర్ ఈస్ వెరీ ఈజీలీ అనమాట హౌ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ చీటెడ్ స్పెక్యులేటర్స్ ఆర్
మూడు కొంటారట ఇక్కడ కొనొచ్చా ఎంట్రీ పాయింట్స్ అని చెప్తారా యా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ లోకి రావటం చూసాం సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో మేజర్ సపోర్ట్ అనేది నా ఉద్దేశంలో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది సో ఆల్రెడీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ నిన్న రావటం చూసాం సో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోండి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ బై నా ఉద్దేశంలో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్లో మీరు కొనాలి అండ్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ మీరు టైం ఫ్రేమ్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఈవెన్ థైరోకేర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టాప్ నుంచి చూస్తే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సన్ చూసామండి మనం సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ బై ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సెవెంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కట్ అయింది అంటే కనుక అక్కడ నుంచి థౌజండ్ పాయింట్స్ డౌన్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాక్స్ అన్ని ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ కూడా పడే ఛాన్స్ ఉంది సో టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ తీసి చూస్ చేసుకుని డెఫినెట్లీ కొనొచ్చు వన్ టు టూ ఇయర్స్ వీ ఉంటాయి అలాగే రంజిత్ అడుగుతున్నారు వెంకీస్ పివిఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ ఇవి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అయినా కొనొచ్చు అవి వీటిలో good list pvr entertainment venkis is into food and food related and number one in terms of you know poultry poultry vaccines and also retailing so hdfc is going to mana cheppalsinadi peddaga ledhi it's a good list i think you can go ahead and uh, start nibbling and melli melliga enantu <coughs> you can buy it in 10 installments 10 10 percent melli melliga konukunte definitely rabai 2 years lo you will be very profitable so jeevitha select chestunnaru innocent bank icic hdfc bank federal bank so కుటుంబవారు మీరు అన్నట్లుగా ఆవిడ మొత్తం ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు హౌ ఈస్ ది లిస్ట్ ఓకే కుటుంబవారు కాల్ కట్ అయింది సో ఎనీవే ది లిస్ట్ సీమ్స్ టు బి ఇంప్రెసివ్ అండి అన్ని మంచి బ్యాంక్సే మంచి కంపెనీలనే ఎక్కువ మంది సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు దట్స్ వన్ గుడ్ థింగ్ మనం బట్ ప్రొవైడెడ్ మొత్తం డబ్బులు ఒకటే సెక్టర్ లో పెట్టకుండా ఆ ఒక్క సెక్టర్ లో కూడా కాకుండా ఇఫ్ షీ హాస్ అదర్ సెక్టర్స్ ఇట్స్ ఓకే లిస్ట్ ఈస్ గుడ్ బట్ ఫస్ట్ థింగ్ అన్ని డబ్బులు ఒకటేసారి పెట్టదు సెకండ్లీ మొత్తం ఒకటే సెక్టర్లో పెట్టాం ట్రూ అండ్ మనం పీవైటీలో అంటే ప్రాఫిట్ ట్రేడ్లో కూడా ఈ అంశాన్ని మనం ప్రస్తావించడం జరిగింది స్టాక్ సెలెక్షన్ ఎలాగా ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్లో ఎటువంటి స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం అలాగే రమేష్ జంపాని కూడా అడుగుతున్నారు పిడిలైట్ బ్రిటానియా ఈ రెండు హోల్డ్ చేస్తున్నారు రెండు లాస్ట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిట్ కావచ్చు యా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాడ్ కూడా చేయొచ్చు ఎందుకంటే పిడిలైట్ ఇవి కూడా ఇప్పుడే కరెక్షన్ మొదలైంది స్టాక్స్లో అఫ్ కోర్స్ మార్కెట్ ఫర్దర్గా పడితే ఎప్పుడైతే ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయో జనరల్గా ఆ స్టాక్స్లోనే సెల్ ఆఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది సో ఉన్న స్టాక్ని హోల్డ్ చేయండి మేబీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫర్దర్ కరెక్షన్ యాడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు రైట్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ ఉన్నాయి కాలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ సమయం మించిపోయింది ఇవాళ వీకెండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని ఇక్కడతో ముగిద్దాం అండ్ సండే అందరం కర్ఫ్యూ పాటిద్దాం జనతా కర్ఫ్యూని డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్